హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా వెల్కమ్ టు మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో ఇంజనీరింగ్ అనగానే ఉజ్వల భవిష్యత్తు కనబడుతుంది ఇటు పేరెంట్స్ కి ఇటు స్టూడెంట్స్ కి కూడాను అయితే నాలుగేళ్లు పూర్తయిన తర్వాత బయటి ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టాక తామేం నేర్చుకున్నామో తెలియక ఏం చేయాలో అసలే తెలియక ఆందోళనలో పరిస్థితి భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా తయారవుతోంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి అనేది ఒక వర్గం వాదన వినిపిస్తున్నారు అయితే ఫ్యాకల్టీ వైపు నుంచి కానీ అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ మేము కల్పించాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాము బట్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ వస్తుందో ఆ ముగ్గురు కలిసి కూర్చోవాలి అటు పేరెంట్స్ ఇటు స్టూడెంట్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ కలిసి కూర్చొని ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి అని ఇంకొక వర్గం వాదిస్తున్నారు అయితే ఈ డిస్కషన్ లో మనతో పాటు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు అండ్ ప్యానెల్ లో బిఎల్ రాజు గారు ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అలాగే డాక్టర్ ఎన్ గౌతమ్ రావు గారు చైర్మన్ తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ నుంచి హలో సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీరందరూ ఇంజనీరింగ్ అంటే నేను చెప్పినట్టుగా చాలా కళలు భవిష్యత్ అంతా చాలా ఉజ్వలంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అని ఊహించుకొని మీరు అందరూ జాయిన్ అయిపోయారు ఇదే ఆలోచన ఇది ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది బట్ వన్స్ యు స్టెప్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్ అప్పుడు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ జీల్ ఆ ఫైర్ అది ఉంటుందా ఫస్ట్ చెప్పాలంటే ఇంటర్ వరకు మేము మంచిగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇంజనీరింగ్ వచ్చాక మా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయిందని ఇదని అదని చెప్పి ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయం బయట సొసైటీ కూడా అంతే ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది నీకు జై మెయిన్స్ వచ్చిందా అడ్వాన్స్ లో వచ్చిందా అడుగుతారు కానీ ఇంజనీరింగ్ లో నీకు ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అన్ని పాస్ అయ్యవని అడగారు ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా పెరిగింది ఈ ఇయర్ ఇంటర్ బీట్ వరకు వాళ్ళకి స్పూన్ ఫీడింగ్ బాగా అలవాటు బీటెక్ వచ్చినప్పటికీ ఆ స్పూన్ ఫీడింగ్ అనేది ఉండదు కొంత వాళ్ళు సొంతంగా స్వతహగా వాళ్ళ మట్టుకు వాళ్ళే చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఆ తేడాన్ని గమనించలేకపోతారు అలాగే బీటెక్ స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రాం ఓన్లీ నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రాం కాదు స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రాం కాబట్టి స్కిల్స్ రావాలంటే వీళ్ళు ల్యాబ్స్ వర్క్షాప్స్లోకి వెళ్ళి తీరాలి అక్కడ బాగా కృషి చేయాలి ఇంటర్మీడియట్లో వీళ్ళకి బీటెక్ ఎగ్జామినేషన్స్ దానిలో మార్కులు అది మళ్ళీ ఫైనల్ ఇయర్ మార్క్ ఫైనల్ మార్క్స్లో కలవడం అలాంటి పద్ధతులు ఏమీ లేవు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ రాసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ మీడియా ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి మీడియా ఎగ్జామినేషన్స్లో మళ్ళీ బెస్ట్ ఆఫ్ ది వన్నా లేకపోతే యావరేజా ఇలాంటి సమస్యలు అన్నీ ఉంటాయి వాటిని కూడా కొద్దిగా సర్దుకోలేకపోతూ ఉంటారు అదే సీరియస్నెస్ ఎందుకు తగ్గుతుంది మీరు అన్నట్టుగా టెన్త్లో ఇంటర్లో టాప్ ర్యాంక్గా ఉన్న ఒక ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కంప్లీట్ ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా దానికి కొన్ని సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయమ్మా ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం చాలామంది ఇళ్ళు వదిలేసి సొంత ఇళ్ళు సొంత ఊరు వదిలేసి ప్రైవేట్ హాస్టల్స్లో ప్రైవేట్ రూమ్స్లో నివసించడం తర్వాత మదర్ మేడ్ ఫుడ్ మిస్ అయ్యి మెస్ మేడ్ ఫుడ్ అలవాటు పడాల్సిన అవసరం వస్తుంది అందులో కొంత తేడా వస్తుంది కొత్త ఫ్రెండ్షిప్స్ కొత్త ఆకర్షణలు కలుగుతాయి దీనివల్ల కొద్దిగా కొంతమంది విద్యార్థులు ఆ ప్రలోభాలకి లొంగిపోయి కొద్దిగా తప్పుదారి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఒకటి బాగా తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మా వాడు అప్పుడే ఇంజనీర్ అయిపోయారు అనే భావం కలుగుతుంది ఆ కంట్రోల్ తగ్గుతుంది పాకెట్ మనీ పెంచుతారు ఆ పాకెట్ మనీ పెరగడం వల్ల అనేక రకాల దుర అలవాట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కల్చరల్ గ్యాప్ వల్ల కూడా వాళ్ళలో ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా ఇంజనీరింగ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా తెలుసుకొని చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని అన్నారు అండ్ వెరేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ కూడా అంత స్కిల్ఫుల్గా ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు అందువల్లనే మేము ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నాము అనేది కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చెప్తూ ఉన్నారు హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ టీచింగ్కి ఇంటర్మీడియట్ టీచింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో స్పూన్ ఫీడింగ్ ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ రిగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు తీరి 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 టోటల్ తీరి అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ వన్ పాయింట్ ఆర్ డెఫినేషన్స్ రిపీటెడ్లీ దేవ్ డూ ఇట్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ వీర్ ఎస్ కమ్స్ టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చాక టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ మంత్స్ టైమ్ ఉంటుంది సెమిస్టర్ వైజ్ ఫస్ట్ ఇయర్తో ఇయర్ వైజ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ లేట్ ఆర్ మేబీ కమ్ కమన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అవ్థింగ్ ఆటోమేటిక్గా సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుంది దానిలో ఫ్యాకల్టీ దానికి యూనిట్స్ కూడా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎయిట్ యూనిట్స్
దాని తర్వాత అది అనేబుల్ టు క్యాచ్ అప్ దట్ వన్ వాట్ ఎవర్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ రాజ్ గారు ఫెయిల్యూర్స్ పెరగడం కో రీజన్ ఏంటి అని అంటే స్కిల్ఫుల్ ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకోవట్లేదు మేనేజ్మెంట్ అని అంటారు అది కూడా ఫెయిల్యూర్స్ పెరగడానికి రీజన్ అంటున్నారు ఏం చెప్తారు మీరు ఫెయిల్యూర్స్కు అసలు కారణం చూస్తే మాత్రము ఇంటర్మీడియట్లో తక్కువ సబ్జెక్టులు ఉన్నాయండి ఎక్కువ టైం ఉంది ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్స్ అయిట్ జూన్ జూలై బట్ వేర్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్స్ అయిట్ అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో మోర్ అక్కడ చూసిన ఐదు సబ్జెక్టులకు ఇక్కడ ల్యాబ్ థియరీ కలిపితే టెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్స్ అనేసరికి ఆ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఈ టైం డ్యూరేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది ఈవెన్ రీసెంట్లీ ఏసీటీ ఆల్సో కామెంటెడ్ అబౌట్ దట్ ఇది ఒక ఇష్యూకి వచ్చేసరికి ఇంకో ఇష్యూకి వచ్చేసరికి ఎంసెట్ అయిపోయినాక నాలుగైదు నెలలు ఇంట్లో కూర్చోనాల్సిన పరిస్థితి ఉందంటే అది ఆ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ అకాడమిక్ ఇయర్ దే ఆర్ ఫుల్లీ ఐడిల్ ఆ ఐడిల్ నుంచి సడన్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ ట్రాన్సిషన్ నుంచి ఈ ఇన్ని సబ్జెక్ట్ చూసేసరికి సిబ్బడి అనిపిస్తుంది ఇది ఒక మేజర్ పారామీటర్ మీరు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒకలాగా ఉండి ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టగానే మీరు ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్టుగా మీకు మీరు అన్నీ సాధించేసుకున్నట్టుగా మీరంతా ఆల్రెడీ గ్రోన్ అప్స్ అన్నీ తెలుసుపో మాకు తెలుసు అని అనేటువంటి ఫీలింగ్లో ఉంటున్నారా మేము ఒప్పుకోము ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జస్ట్ ఆ త్రీ సబ్జెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేసి బట్టి కొట్టి మార్క్స్ వస్తాయి బట్ వైల్ కమింగ్ టు ఇంజనీరింగ్ వీ గెట్ లాట్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఇంకా ఈ మధ్య ఏమో కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ అయినాయి ఐ థింక్ సిపిడిఎస్ అట్లాంటివి ఓకే దానివల్ల బర్డ్ అండ్ బడి కూడా ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు ఇంకో రీజన్ అయితే ట్రావెలింగ్ వెన్ యూ గో టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆల్ ది కాలేజెస్ ఆర్ అబౌట్ హైదరాబాద్ అరౌండ్ అబౌట్ నార్త్ ఇన్సైడ్ హైదరాబాద్ So, I think even traveling also is one of the main reasons. In the interlom, example, MPC, we, ju- we just concentrated on Max, Physics and Chemistry and Languages. Uh, everything, we have to do with the same thing. We have to do with the same thing. We have to do with the same thing. They can understand the concept. And if they, if they are not able to understand, they just butify the answers. ఎవరికి కూడాను ఫోర్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అనేది అది అది అలా బయట చేస్తారు కానీ అది ఏంటి థియరిటికల్గా ఏం చేయాలి ఎందుకు అవుతుంది ఏంటనేది ఎవరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరేమో టెన్త్లో లైక్ ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి బేస్డ్ ఏం చేస్తారంటే మీరు పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెచ్చుకోండి చదువుకోండి దాంట్లోంచి సేమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలానే ఎటు గవర్నమెంట్ పేపరే కదా ఇంకా వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకోండి అవి ఏం చెప్పారు వెర్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎలా అంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉందో అలా ఎగ్జాక్ట్ జిరాక్స్ కాపీ దింపాలి లేదా లేకపోతే మీరు వన్ ది రాయలేదు వన్ మార్క్ కట్ చేసాం మీరు ఏ ఏ రాయలేదు వన్ మార్క్ కట్ చేసాం వెర్ యాజ్ కమింగ్ టు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్స్ ఆల్ థియోటికల్ ఆ అమ్మాయి ఏదైతే చెప్పిదో ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ స్కూల్ టీచర్స్ ఆర్ థింకింగ్ ఓన్లీ టు గ్రో దేర్ స్కూల్ అబౌట్ ద పాస్ పర్సెంటేజ్ అండ్ మెయిన్లీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మా కాలేజీ మార్కెట్లో ఎలా వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ పాస్ పర్సెంటేజ్ సో దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ హౌ టు గెట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ స్కోర్ ఇప్పుడు ఆ కాలేజెస్కి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏమాత్రం తీసిపోవు అనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి బట్ స్టూడెంట్ సైడ్ ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఎంతసేపు చూసినా ఓన్లీ బహ్యాడ్ చేసి స్కోరింగ్ తీసుకురావాలి బట్ హౌ టు యూటిలైజ్ హౌ టు అప్లై ఇన్ ఫ్యూచర్ అనేది దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ బట్ ఇన్ బీటెక్ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఏం థింక్ చేయాలి in the future their implementation application oriented if in future they are engineers not uh, this uh, like a non technical subjects it is a purely technical side means they have to apply the application part that's why their parents are not concentrating faculty are concentrating only the education improvement in the future side not only present in the first year asal nijanga mari meer cheppinattuga faculty kaani ivandi college managements kaani ivandi అంత డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంజనీర్లుగా తీర్చిదిద్ది వీళ్ళని మన సమాజానికి ఒక భావి భారత పౌరుల్ని భావి భారత యువతని మనం తీర్చిదిద్దుతున్నాము ఇటువంటి వాళ్ళని మనం సమాజం మీదకి పంపిస్తున్నాము అనేటువంటి డెడికేషన్ మీలో కానీ ఇటు మేనేజ్మెంట్ కానీ ఉందా దీనికి మీరు సమాధానం చెప్పే ముందు మీర మేమలో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే చూడండి Welcome back to Meera Mema, the public talk show. Do students uh, have a lot of dedicated education? Definitely, Andy, because uh, no teacher is bad. Every teacher has one day
చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి పిల్లలు అంటున్నారు ఫైన్ బట్ దెన్ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్లో ఈ ఫైవ్ అది కం పాత కంటిన్యూ వస్తే దెన్ ఐ డోంట్ సే ఎనీ రియలీ ఎనీ సిరీస్ ఆఫ్ ఐ షుడ్ ఫెయిల్ అవర్ దే అండ్ దెన్ కొత్త సబ్జెక్ట్స్ రెండే ఉంటాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఈ కాలం టెన్త్ క్లాస్ సీబీఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ బెటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ద ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెడికేషన్ ఉండాలి బేసిక్ ఇక్కడ అంటే ఒక పిల్లవాడు సినిమా వెళ్తే ముందు నుంచి ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసుకుని ఏ హాల్ ఏ టికెట్ ఏ సినిమా అంత ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళు లైఫ్ కెరియర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్కి ఫైవ్ మంత్స్లో మరి దే షుడ్ టు మినిమం కంటూ హోంవర్క్ బేసికలీ అది డెడికేషన్ అంటే లెట్ ఎస్ సీ ఇఫ్ యుట్ సీ ద సెవెంటీ పర్సెంట్ పాసింగ్ అంటే యూఆర్ టాకింగ్ సెవెంటీ ఫెయిర్స్ థర్టీ ఇయర్ పాసింగ్ కదా ఆ థర్టీ పర్సెంట్ ఇఫ్ యూ సీ పీ వాకెట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్సో ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఓవర్ ఈస్ సెల్ఫ్ డెడికేషన్ ఏమీ లేవు అందులో ఉన్నవి రెండు యాడ్ అవుతాయి కొత్తగా అడిషనల్ గా అని చెప్తున్నారు మరి ఆ రెండింటిని కూడా వాటితో కూడా మీరు కోపం పోవలేకపోతున్నారా ఏదైనా సరే లెక్చర్స్ పెట్టించే ఇంట్రెస్ట్ బట్టే ఉంటుంది లెక్చరర్స్ కూడా వచ్చామా బోర్డు మీద చెప్పామా వెళ్ళామా అని కాకుండా వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడి నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు రాలే నువ్వు నిన్న వర్క్అవుట్ చేసినావా అని చెప్పి అడగాలి అయినా ప్రతిరోజు వర్క్అవుట్ చేయడం అన్నది కుదరదు అండ్ ఈవెన్ ఒక్క రోజు కాకపోయినా ఒక్క రోజు దే హ్యాపీగా ఉండాలి ఎంజాయ్గా ఉండాలి అని అనుకుంటారు ప్రతిరోజు వర్క్అవుట్ చేయండి వర్క్అవుట్ చేయండి వర్క్అవుట్ చేయండి అంటే ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి డ్రాయింగ్ ఒకటి ఉంటుంది మేడం అయితే సిఎస్ఈ వాళ్ళు కంప్యూటర్ పేపర్ వాళ్ళది అనుకుంటారు బాగా చదువుతుంటారు వేరే అది ఈసీఈ మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు అది సర్వీస్ సబ్జెక్టరా మనకి ఎందుకు అని లైట్ వెయిట్ తీసుకుంటారు మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు డ్రాయింగ్ బాగా చేస్తారు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు నాకు డ్రాయింగ్ ఎందుకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏదో గీసేస్తే అయిపోతుంది సెకండ్ ఇయర్లో నాకు అసలు డ్రాయింగే ఉండదు దానివల్ల మీరు చూస్తే రిజల్ట్లో ఈ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో డ్రాయింగ్లో తర్వాత ఐటీ వర్క్షాప్ ల్యాబ్ వాటిలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు మేడం ఇంకొకటి మెయిన్ మేడం వీళ్ళు దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సిఎస్ఈ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ వల్ల వాళ్ళ ఫోర్స్ వల్ల మెకానికల్ చేరుతారు అబ్బా నాది సిఎస్సి ఇంట్రెస్ట్ మెకానికల్ చేరాని ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అదే అవగేషన్ ఉంటారు మేడం సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాక ట్యూన్ అవుతారు ఇలాగ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా హ్యావ్ టు గో టు సేమ్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ వీళ్ళకి ల్యాబ్లో పంపించే మూడు అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ల్యాబ్ ఉంటుంది మేడం వాటిలో ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేద్దామా ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేద్దామా లేకపోతే ఇంకేదైనా అన్వాంటెడ్ సైట్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తారు తప్ప త్రీ అవర్స్ వై వై డోంట్ టు యూస్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పర్పస్ అని చూడరండి అది మెయిన్ పాయింట్ ఇది మీ మీద మేజర్గా వినిపిస్తున్న కంప్లైంట్ సమాధానం సార్ చెప్పినట్లు అలానే మాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా కానీ ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ కూడా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఒక స్పీచ్ లాగా వాళ్ళు చెప్పారు అనుకో ఇలా చదివితే మీరు ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉంటారు అలా చేస్తారు అంటే మా మైండ్స్ కూడా డైవర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మోస్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలి అలాగే వీళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసారు కదా అని చెప్పి వదిలేకూడదు సో గౌతమ్ గారు సీట్స్ ఎక్కువైపోయాయి కాలేజెస్ ఎక్కువైపోయాయి స్టూడెంట్స్ తక్కువ అవుతున్నారు సో దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మేనేజ్మెంట్స్ కూడాను కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మన కాలేజ్ ఉంటుందో ఉండదో ఎందుకు అన్నెసెసరీగా దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడమో లేకపోతే మంచి ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడమో ఇదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాలో కొన్ని కళాశాలలు ఫిల్అప్ కాని కారణంగా కొంత స్టూడెంట్స్ రావడము తర్వాత అక్కడ టీచర్స్ కూడా సరిగా అట్రాక్ట్ కాకపోవడం కారణంగా కొంత ఇబ్బంది ఉండొచ్చు కాదనట్లే మోస్ట్లీ ఫిల్అప్ అయినటువంటి కాలేజెస్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ కూడా స్టూడెంట్స్ కూడా కంటిన్యూగా కాలేజ్ రానటువంటి స్టూడెంట్స్లో తేడా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ లేనటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు దానివల్ల కొంత పర్సంటేజ్ అటిట్ ఉండొచ్చు కానీ మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ ఉండడం కారణంగా నైట్ గేమ్స్ ఆడడము మార్నింగ్ కాలేజ్కి లేజీగా రావడము తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ కొంత డైవర్ట్ చేయడం కావడము అటువంటి పర్సనల్గా మెంటరింగ్ మెంటరింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు కాలేజెస్లో కూడా పెడుతున్నాం ట్యూటోరియల్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం ట్యూటోరియల్ ఆబ్జర్వేషన్ తర్వాత మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఆబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మెంటరింగ్లో కూడా ఇటువంటి కొన్ని బయటకు వస్తున్నాయి తర్వాత చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చి కూడా చెప్తారు సార్
దానికి ఎలా బంక్ కొట్టాలి ఎలా బంక్ కొట్టకూడదు ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి చాలా మందికి సో దాని గురించి కనుక్కోవడానికి ఫ్రెండ్స్తో చాట్ చేస్తూ ఉంటారు జనరలీ అలా ఒకటే కాకుండా ఇందాక ఎక్స్పెన్సివ్ థింకింగ్ అలా థింకింగ్ అన్నారు కానీ మేము ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ దాకా మేము అందరం నాలుగు గోడల మధ్య కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్లో చదువుకొని వచ్చాము మీరు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి బయటకు ఆలోచించద్దు కొత్తగా ఆలోచించద్దు ఉన్నదే రాయండి ఉన్నదే రీ మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేయండి అని చెప్పారు కానీ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా బయట నుంచి డౌట్ అడిగితే మీకు ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా ఉన్నవి చదువుకోండి అని చెప్పిన వాళ్ళే కానీ ఎవరు కొత్తగా ఆలోచించండి అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు సడన్గా కా బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మీ సొంతగా ఆలోచించాలి అనేసరికి కొంతమంది ఆ కన్ఫ్యూజన్తో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు మొదటి నెల కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఏమీ అర్థం కాదు ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే మొదటి త్రీ మంత్స్ ఎలా ఉండాలి బీటెక్ అంటే ఏం చెయ్యాలి ఎలా ఆలోచించాలి ఎలా మార్చుకోవాలి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ని అనేది చెప్తే బాగుంటుంది మీరు చాలా కాలేజెస్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా బిహేవియర్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఉంటారు ఏంటి అనేది కూడా మీరు అన్నీ అవపోసం బట్టి ఉంటారు ప్రతి స్టూడెంట్ని చూడగానే మీకు అర్థమైపోతున్నాయి బేసిక్గా అయితే ఎందుకు టెన్త్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇంజనీరింగ్ రాగానే వాళ్ళు మాకు అన్నీ తెలుసు మేము అన్నీ నేర్చుకున్నాము అనేటువంటి బిహేవియర్ ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళకు బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ సీట్ అలాట్ అయిన నెక్స్ట్ క్షణం వీళ్ళ మైండ్లో ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ హ్యాపీనెస్ పేరెంట్స్ మైండ్లో హ్యాపీనెస్ చాలా జోష్ ఉంటుంది అందరూ అలా కాదు క్లాస్లో సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి ట్వంటీ మెంబర్స్ డిసైడ్ అయిపోతారు బయటికి రాగానే నేను ఖచ్చితంగా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్లో ఇన్ఫోసిస్ ప్లేస్ అయ్యి మా అమ్మ నాన్న కలలు నేను నెరవేర్చాలన్న కసితో లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ వాళ్ళ మె పేరెంట్స్ మంచిగా ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఇన్కమ్ స్టైల్ లావిష్ ఉంటుంది దే విల్ ఎంజాయ్ అలా ట్వంటీ మెంబర్స్ వస్తారు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇటు ఉండరు అటు ఉండరు చూద్దాం చదువుకుందాం చూద్దాం అనుకునే వాళ్ళు వస్తారు ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది కాలేజ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ కాగానే ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ట్వంటీ మెంబర్స్ మెల్లగా ఇటు ఈ ట్వంటీ ఉంటారు స్టూడియోస్ ట్వంటీ ఉంటారు ఈ మిడ్ ట్వంటీలో ఏమైపోతుందంటే మొట్టమొదటిగా వీళ్ళు స్టూడియో స్టూడెంట్స్కి అట్రాక్ట్ గారు ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అట్రాక్ట్ అవుతారు డెఫినెట్గా అట్రాక్ట్ అవుతారు ఈ ట్వంటీ కాస్త ఓవర్ ఆఫ్ టైం ఫార్టీ అవుతారు ఇంత స్టూడియో స్టూడెంట్స్ ఇంత ఫోకస్గా ఉన్న ఈ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ కూడా కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ టూ 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 త్రీ వన్కి వచ్చే వరకు అందరు క్లబ్ అయిపోతారు అంటే ఏం జరిగిపోతుంది అక్కడ అంటే ఒక లోపల ఒక ప్యాషన్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక గోల్స్ అవన్నీ మిస్ అయిపోతారు మిస్ కావడానికి ఒకటే కాదు రీజన్ వాళ్ళకి అప్కమింగ్ ట్రెండ్స్ ఏమి వస్తున్నాయో వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేయలేరు ఇప్పుడు అన్నాడు అబ్బాయి అద్భుతంగా చెప్పాడు వాట్సాప్ ట్విట్టర్లో ఉంటున్నాం వాళ్ళు ఎలా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ని వాడుకుందామని చూస్తున్నారు కానీ ఎలా నేను ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ క్రియేట్ చేయాలి అన్న థాట్ వాళ్ళకి ఎందుకు రావట్లేదు ఎందుకు ఆ లైన్లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు అనేది మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ అంటే ఎవరో క్రియేట్ చేసిన సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ని మీరు ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు దానిలో మునిగి తేలుతూ ఉంటారు మీకు ఎందుకు అలాంటి ఐడియాస్ జనరేట్ అవ్వవు ఇంజనీరింగ్ రాగానే వర్క్ బుక్లు ఉండవు యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ యూ షుడ్ రీడ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు యూ యూ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్ ఇన్ ఇంటర్ అంటారు అది మేము ఆలోచించే లోపటనే అది సో మీరు ఎందుకు అడగరు ఇది మాకు మైండ్లో ఎప్పుడో ఇరేజ్ అయిపోయింది డిలీట్ చేసేసాము మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అని మీరు అడగచ్చు కదా అది స్టూడెంట్ ఫియర్ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఫ్రీగా ఆ రకంగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వ అవ్వలేకపోవడానికి ఏంటి రీజన్ ఎందుకు ఫ్రెండ్లీగా ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్తో బిహేవ్ చేయలేకపోతున్నారు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకు ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది ఈ మధ్య ఒక జనరేషన్కి ఒక జనరేషన్కి మధ్యలో యాటిట్యూడ్ గట్టిగా అరిస్తే అందరి ముందు మేడం మమ్మల్ని ఏంటి అరుస్తున్నారు అని ఒక ఫియర్ ఉంటుంది నిదానంగా చెబితే ఈ వీడికి ఏంటో సరిగ్గా రానట్టుందిరా అందుకే వాళ్ళ లెక్చర్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదేమో అందుకే చాలాసేపు మాకు లెక్చర్ ఇస్తుంది అనే ఒక యాటిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ పిల్లల్ని గేట్ చేసి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ గేట్ చేసి చెప్పే అంత కెపాసిటీ అందరికీ ఉండకపోవచ్చు బట్ వీ ట్రై టు డూ అవర్ బెస్ట్ ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లల్లో థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఆపు చేసేసారు వీళ్ళ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత భయంకరంగా తయారైందంటే ఫ్
అప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం కొంతవరకు ట్రై చేస్తాం తర్వాత మాకు మా ప్రెషర్ ఉంటుంది సిలబస్ అయిపోవాలి వీళ్ళ చేత ఇంకోటి వీళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్లో టెన్త్లో స్కూల్లో మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ టీచింగే చేస్తారు మేము లెర్నింగ్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ మేమందరం యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ వీ ఫీల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ అండ్ స్కిల్ ఓరియంటెడ్ వీళ్ళకి మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ టీచింగే నచ్చుతుంది స్కిల్ ఓరియంటెడ్ థాట్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ నచ్చదు అందులో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సో ఈ డిస్కనెక్టివిటీ అయిపోకుండా చూడాలి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళని మా దారిలోకి తీసుకురావాలి కాబట్టి ఆ మధ్యలో ఎక్కడో మేము కూడా వీ గెట్ డ్రౌండ్ ఇన్ దట్ టీచింగ్ అండ్ వీ ట్రై ఓకే మార్క్స్ రావాలి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అడుగుతారు రిజల్ట్ ఎందుకు రావట్లేదు గివ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెటర్ కాబట్టి రిజల్ట్ కూడా రావాలి సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడో మేము కాంప్రమైజ్ స్ట్రైక్ అయిపోతాం పాపం వాళ్ళు కాంప్రమైజ్కి వచ్చేస్తారు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మేము ఒక కాంప్రమైజ్ స్ట్రైక్ అయిపోతుంది అది ఎక్కడవుతుందో అనేది మేము మధ్యలో వదిలేస్తాం సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన దానికి సేమ్ ఇట్స్ అ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ యువర్ బీటెక్ కోర్స్ అని చెప్పేస్తాము రీకాల్ యువర్ టాపిక్ అని ప్రీవియస్ టాపిక్ టాపిక్ని కూడా టచ్ చేసి మేము చెప్తాము అట్ ద సేమ్ టైం మాకు జేఎన్టీయు సిలబస్ సో మాకు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఆర్ నైన్ రెగ్యులేషన్ ఉంది ఆ రెగ్యులేషన్లో ఎయిట్ యూనిట్స్ ఉండేవి ఈ ఎయిట్ యూనిట్స్కి స్టిపులేటెడ్ టైంలో త్రీ మినిట్స్లో జరిగేది సో అదేమైందంటే మళ్ళీ ఆర్ థర్టీన్ రెగ్యులేషన్కి వచ్చారు వీళ్ళు ఆ ఫైవ్ యూనిట్స్ని మళ్ళీ అంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ చేశారు సో వాట్ దే థింక్ ఈజ్ ఆ ఫైవ్ యూనిట్స్ సిలబస్ చేసాం కదా అనుకుంటారు కానీ బట్ వాట్ హ్యాపండ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్లబ్డ్ అనమాట ఎయిట్ యూనిట్స్ని మింగిల్ మిక్స్ చేసేసి దే హ్యావ్ కా డివైడెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ యూనిట్స్ సో మాకు మాకు ప్రెషర్ ఏమి ఎక్కువ అవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ టైం సో ఆ టైంలో కంప్లీట్ చేసే దాంట్లో మేము వీళ్ళకి మ్యాక్సిమమ్ వీ వీ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ పుట్ ఎఫర్ట్స్ కానీ వీళ్ళు ఈ ట్రాక్లోకి వచ్చే లోపల ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఫస్ట్ మీట్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ మీట్ వచ్చే లోపల వాళ్ళ మైండ్ అంతా ఏమవుతుంది అని అంటే మేము ప్రిపేర్ అవ్వలేము అన్నట్లుగా ఉంటారు ఫస్ట్ మీట్ మార్క్స్ చూసుకోగానే దే గో డౌన్ దేర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ గోస్ డౌన్ సో ఫస్ట్ మీట్ మార్క్స్ ఎప్పుడైతే డ్రాప్ అవుతాయో సెకండ్ మీట్కి దే కాన్ పెర్ఫామ్ అనమాట సో మేమేంటంటే వీ యూస్ టు గివ్ ఎనర్జీ బూస్టర్స్ మీరు సెకండ్ మీట్ బాగా చేస్తేనే ఎందుకంటే యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ మినిట్సే మీ మార్క్స్ అని చెప్తాం ఇంటర్నల్ సో ఆ లెక్కలో వాళ్ళు ఏమవుతారంటే స్ట్రగుల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి వాళ్ళ మార్క్స్ అట్లా డ్రాప్ అవుతున్నాయి పేరెంట్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మోస్ట్ వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది వీడికి ఈసారి బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యాడు వీడు డెఫినెట్గా ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది వచ్చేటప్పుడు ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ తోటి బయటకు వస్తాడు అట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్తో ఉంటారు సో వాళ్ళని ఏం చేస్తారనంటే ఇంటర్ వరకు మనం బాగా ప్రెషర్ చేసాం కదా సో లెట్ దమ్ రిలాక్స్ బీటెక్లోకి వచ్చాడు వాడిది వాడు చూసుకుంటాడు పిల్లలపై పేరెంట్స్ చూపే అతి ప్రేమ గారాభం వల్ల కూడా పిల్లలు చెడిపోవడానికి పిల్లలు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి కూడా ఒక రీజన్ అంటున్నారు దీనిపైన డిస్కస్ చేద్దాం షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత స్టే చూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో కాలేజెస్లో కొన్ని మేనేజ్మెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే గౌతమ్ గారు అప్పుడే జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఎంటెక్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు టైం పాస్గా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడం తక్కువ శాలరీస్కి వస్తారు కాబట్టి సరే అని మీరు కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవడం వల్ల మేనేజ్మెంట్స్ ఈ రకంగా అమ్మైనటువంటి వీళ్ళకు కూడా ఒక ఫ్యాకల్టీ అని అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా ఫ్రెండ్లీగా ఫ్రెండ్లీగా అంటున్నారు ఈ ఫ్రెండ్లీనెస్ని కూడా వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు లేవా ముఖ్యంగా ప్లేస్మెంట్స్ ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ చెడగొడుతుంది అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ జాయిన్ కావడం ముందు పేరెంట్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఈ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత ఏ కంపెనీస్ వచ్చాయి ఎంత ఆఫర్ ఇచ్చారు ఇది ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ను అసలు అక్కడ కళాశాలలో ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత క్లాస్ వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది రీసెర్చ్ వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది తర్వాత ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేశారా అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి రీసెర్చ్ ఎన్ని ఎంతమంది టీచర్స్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు ఈ రోజు వెబ్సైట్లు అందరం పెడుతున్నాం అన్ని అన్ని కళాశాలలు పెడుతున్నాయి అది కాకుండా ఏమైనా ఎంతసేపు ప్లేస్మెంట్స్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ చూస్తున్నారు కానీ న్యాచుర
అలాంటి ఆలోచన జనరేట్ అయ్యేటట్టు ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఎంతసేపు నాకు కూడా చాలా ఫోన్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తారు అరే నేను ఇన్ని ఇన్ని పది బంకులు కొట్టాను కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన నెలలోనే ఇరవై బంకులు కొట్టాను అవన్నీ అవసరమా తప్ప రైట్ అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళు కొట్టేసిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత థర్డ్ ఇయర్లో అరే నేను అప్పుడు వినుంటే బాగుండేది ఇప్పుడు వినుంటే బాగుండేది అనే ఆలోచన అంత లేట్గా రియలైజ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యేటట్టు ఏమైనా మంచి సైక్ సైకలాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు దే బంక్ ద కాలేజ్ రారు లాస్ట్ మినిట్లో వస్తారు వచ్చి అటెండెన్స్ కావాలంటారు ఇవ్వమంటాం సో దాంతో వాళ్ళు ఏంటంటే డీటైన్ అయిపోతాలి ఎట్సెట్రా అని జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఐసోలేట్ చేసి వాళ్ళని సెపరేట్ చేసి వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేసే ఛాన్సెస్ అవుతుంది డీటైన్ అవుతారు అల్టిమేట్ గా జరుగుతున్నది అదే కానీ కొందరు మాత్రం పాస్ అవ్వడం కోసము అటెండెన్స్ అటెండెన్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ దే కమ్ దేర్ మైండ్ విల్ బి రోమింగ్ అరౌండ్ ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ బ్రింగ్ దెమ్ ఆన్ టు ద ట్రాక్ కానీ ఈ లోపల ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది మెయిన్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అండి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎట్లుంటుందంటే నాకు తెలుసు అన్నీ నాకు తెలుసు ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ డూ అనుకుంటారు వన్ టూ డేస్ ముందు వచ్చి మేడం ఇంటర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మేడం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ని డిమాండ్ చేసే మూడు అంశాలు ఒకటి బైకు సెల్ ఫోను పాకెట్ మనీ ఈ మూడు వచ్చిన తర్వాత బాగా డబ్బులు ఉంటే కారు ఈ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనేమో చదువుకుంటారు లేకుంటే బైక్ ఉంటే కదా బైక్ వన్ ప్లస్ టూ ఆఫర్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని బయటకు వెళ్తారు కార్ ఉంటే వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఫోర్ బీస్ అనేసి స్టైల్గా చెప్పుకుంటారు ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ బీస్ ఫేమస్ అంటారు ఏవే ఫోర్ బీస్ అంటే బ్యాక్లాగ్స్ బియర్స్ బంకింగ్స్ అంటే దే ఆర్ మోర్ ఇన్ టు ఎంజాయ్మెంట్ అది కూడా పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటంటే పేరెంట్స్కి ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండేటోరు ఇప్పుడు ఒకరు లేదా ఇద్దరు వాడు బైక్ అడిగితే కార్ తీసిస్తున్నాడు నోకే అడిగితే ఐఫోన్ తీసిస్తున్నాడు ఎందుకంటే దే వాంట్ టు మేక్ దెమ్ ఫీల్ హ్యాపీ ఈ అంశాలను వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసుకొని దీని తర్వాత లాస్ట్కి అటెండెన్స్ కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక అవర్ రాకున్నా కూడా వాళ్ళు మెసేజ్ పంపించేస్తారు కానీ ఇంజనీరింగ్లోన అట్లా చేయట్లేదు ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే ప్రతి మంత్ అటెండెన్స్ని డిస్ప్లే చేస్తారు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి పేరెంట్స్ పై నుంచి ప్రెషర్ మీరు కూడా అవర్ వైజ్ అవర్ ఎందుకు పంపరు ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినారు అవర్ వైజ్ అవర్ పంపించడం ఈ అటెండెన్స్ పంపించడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు మనలందరూ చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ సిటీలో ఉండి హాస్టల్స్లోనా రూమ్స్లో ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కాలేజ్ రావట్లేదు మెసేజ్ కూడా ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు పేరెంట్స్కి డీటెయిన్ అయితే కానీ తెలియట్లేదు మా బాబు డీటెయిన్ అయినాడా అనేసి వచ్చి కనుక్కుంటున్నారు ఇది ఒక ఇష్యూ ఇంకొక అంశం ఏమవుతుందంటే ఈ అటెండెన్స్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఈ అటెండెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటేనే అలౌ చేయాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఒక కాంబినేషన్ ఫీజు కట్టుకోవచ్చు కానీ కొన్ని కాలేజెస్లోనా దే ఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్ నీకు అటెండెన్స్ లేకపోతే స్కాలర్షిప్ రాదు స్కాలర్షిప్ రాకపోతే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు దే ఆర్ మేనేజింగ్ ది అటెండెన్స్ ఈ మేనే అటెండెన్స్ మేనేజ్ చేసిన వాడు కాలేజ్కి రానోడు పోయి ఎగ్జామ్ రాసే పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఈజ్ అటెండెన్స్ సో కొన్ని కాలేజెస్ ఏమో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కోసం కాలేజెస్ పెడుతున్నారు పిల్లలు ఏమో అటెండెన్స్ కోసం వస్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ ఏమో శాలరీస్ కోసం పనిచేస్తున్నారు అంతేగాని ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి డెడికేషన్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ కనబడుతుంది ఒక నిమిషం మీరు అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రలోభ పెట్టే శక్తులు ఏంటో చాలా చక్కగా చెప్పారు శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ట్వంటీ ట్వంటీ మెంబర్స్ అట్లా ఉంటారు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అబ్వియస్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఏమో బయట నుంచి వస్తారు విలేజెస్ నుంచి వచ్చి చదువుతారు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అట్ లాస్ట్ ట్వంటీ మెంబర్స్ దాన్ని ఉంటారు అయితే టీచర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఏంటంటే వాళ్ళని పట్టుకోవాలి ఇన్ఫార్మ్ దే పేరెంట్స్ అండ్ దేషన్ మోటివేట్ దెమ్ సార్ ఒక్కసారి మోటివేట్ చేయాలి రెండు సార్ వినకపోయినా వాళ్ళకి మోటివేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక్క ఒక్కసారి అయినా వాళ్ళకి ఆలోచన వస్తుంది మేము చదవాలి మా పేరెంట్స్ ఒక ఏమైనా చేయాలి అని ఒక్కసారి అయినా ఆలోచన వస్తుంది వాళ్ళకి ఆయన నాడు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలనేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం 
కాబట్టి దానికి సొల్యూషన్ కొనుక్కోవడానికి ట్రై చేయాలి కానీ మమ్మల్ని అంటే రాదు కదా సార్ అంటే నేను అనడం ఏంటంటే ఎవరైతే చేస్తాము మమ్మల్ని ఎలా ఆపాలో మీరు అంతే కానీ మమ్మల్ని అంటారేంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇవన్నీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దే షుడ్ రియలైజ్ దట్ వీ షుడ్ కౌన్సిల్ దెమ్ అగైన్ ఫోర్ వాల్స్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్ టూ కెదర్ ఉండి వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ ఇది అసలు పేరెంట్స్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం లేదు కదా ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడతామంటే కాలేజ్కి రావట్లేదు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ టాస్క్ ఫర్ ది ఆల్ ద పీపుల్ అందరు కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు మా ఏమని పేరెంట్స్ వచ్చినా కూడా స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర మేము వచ్చినట్టు మా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ చెప్పొద్దండి సార్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇవ్వండి మళ్ళీ మా అమ్మాయి ఇంకా ఇంట్లో మా అబ్బాయి కష్టం ఇంకా రేపటి నుంచి కాలేజ్ రానంటాడు మా అబ్బాయి మీరు కినా చెప్పినారంటే స్కూల్లోనూ ఇంటర్లోనూ పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ అని చెప్పి ఇట్లా వెళ్ళి టీచర్స్తో మాట్లాడమని టీచర్స్ నెంబర్స్ ఇవ్వడమని మీరు వచ్చి మాట్లాడాలండి అని టీచర్స్ కూడా పేరెంట్స్కి ఫోర్స్ చేస్తారు అలా లెక్చర్స్ కూడా పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేయాలి అలానే పేరెంట్స్ కూడా మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి ఇలా చదవాలి అలా చదవాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అంతే కేర్ తీసుకోవాలి ఎవరైతే కేర్ తీసుకోరో వదిలేస్తారు మమ్మల్ని కేర్ తీసుకోవట్లేదు మేము ఎందుకు చదువుతాం మేము మాకు ఎంజాయ్మెంటే కావాలా ఎందుకు చదవడం ఎందుకు మేము ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాం అనుకుంటారు సో ఈ వీళ్ళు వీళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవి వాళ్ళు వీళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతేనే మేము సీరియస్గా చదవగలం ఎప్పుడైతే లైట్గా తదిలేస్తారో మేము చదవం స్టూడెంట్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సొల్యూషన్ టుడే టెక్నాలజీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ గూగుల్ డోంట్ టైప్ ఓన్లీ గూగుల్ దెర్ ఈస్ యూట్యూబ్ ఇన్ యూట్యూబ్ దెర్ ఇస్ అ టెడ్ టాక్స్ టీఈడి టెడ్ టాక్స్ you type it you name it you type it anything you will get a nice talks listen understand this is a separate google tech talks ivanni separate ga unnai ivanni meeru vintunte you get an idea presentation ivvali ela ivagalutar present first stage fear e undi vallaki lane word ni create chesukuni ante stage fear ela povutundi first mana daggara content untay kada అలా అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడే టాపిక్స్ యూట్యూబ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మాట్లాడేది ఏంటంటే ఈ సినిమా గురించి అది వచ్చింది సాంగ్ ఈ ఇది చూసావా ఈ ఫనీ స్పిక్ చూసావా ఈ ఫనీ వీడియో చూసావా అని అంటారు కానీ ఎవరైనా జనరల్ నాలెడ్జ్ మాట అబ్బా జనరల్ గురించి మాట్లాడినా వద్దు మాట్లాడుకు అని ఆపేస్తారు కానీ ఎవరైనా కంటిన్యూ అవుతారా ఇంకా వీళ్ళకి అనిపిస్తుంది మేము ఎంత మాట్లాడుతున్నా మేమే పిచ్చర్లో మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది మనం అదే టాపిక్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు దగ్గర నుంచి కాదు సార్ అందరి దగ్గర నుంచి రావాలి చేంజ్ అనేది ఫస్ట్ మనం మీ క్లాస్ లోనే రావాలా మీ నుంచి స్టార్ట్ కావాలా ఫస్ట్ మీరు టెట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఎవరైనా ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అటాక్ చేస్తారు సెకండ్ ప్లేస్ లో అటాక్ చేస్తారు థర్డ్ ప్లేస్ లో మన పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే వాళ్ళు ఒక నిమిషం ఆగుతారు ఫోర్త్ టైము అరే ఏంద్ర వీడు ఫిఫ్త్ టైము హాయ్ నమస్తే సిక్స్త్ టైము యూ విల్ చేంజ్ అంప్లీట్ ఫ్రేమ్ ఆ ఫ్రేమ్ మారిపోతుంది మన లోపల అంటే ఇది మీరు చేసి చూడండి దిస్ ఇస్ ట్రూ కాదు సార్ రియాలిటీలో ఏమవుతుందో చెప్పండి సార్ వీళ్ళు వచ్చి పక్కన కూర్చొని ఏంటి రా నువ్వు ఎప్పుడు ఇట్లానే కూర్చుంటావా అసలు ఏంటిది నువ్వు కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలా ఇంకా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చావు కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్ పెరిగింది నీకు నువ్వు ఇంకా స్కూలింగ్లోనే ఉన్నావా అని చెప్పి అడుగుతారు సార్ ఎవరు అడుగుతారు పక్క వేరే స్టూడెంట్ వచ్చి డామినేట్ చేస్తారు సార్ ఎలా చేంజ్ కావాలి ఎలా చేంజ్ కావాలంటే మేము ఉండాము అలానే మేము తీసుకెళ్తాం రా మాతో ఇంట్రాక్ట్ అవు ఎలా ఎలా వాళ్ళు చెప్తారట చెప్తారు నాతో పాటు రా పార్టీస్కి వెళ్దాం టైం పాస్ చేద్దాం కాలేజ్ క్లాసెస్కి ఏమి వెళ్తావు బంగ్ కొడదాం బయటకు తిరుగుదాం పబ్కి వెళ్దాం వన్ నైట్ వెళ్దాం తెలుసు వాళ్ళు ఇద్దరు క్లాస్ రూమ్లో వదిలిపెట్టిన రోజులు కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో చేస్తాం ఇలాంటి పనులు కానీ అలాంటిది మాత్రం మనకు పాజిటివ్ అలాంటిది మాత్రం మనకు విన్నింగ్ కానీ మనం ఇట్లాంటిది ఒక కొత్తది తీసుకుంటే మాత్రం మనకు ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఒకళ్ళు ఎవరు మెంటల్ ఐసోలేషన్ని ఇష్టపడరు జనరలీ మెంటల్ ఐసోలేషన్కి గురవుతున్నామంటే అరే వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో అంటే వీళ్ళ వీళ్ళలోనే మార్పు మార్పు వచ్చేలా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ అంత స్టబన్గా కూర్చో కూర్చోగలిగే స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళకి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు ఒక వన్ ఇయర్ చూస్తారు టూ ఇయర్స్ చూస్తారు ఎట్ ద మ్యాక్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా వాడికి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అరే వీళ్ళు ఎవరు నాతో మాట్లాడరు నాకు ఫ్రెండ్సే లేరు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు అనే ఒక మెంటల్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల హీ వాంట్స్ టు చేంజ్ ఆ చేంజ్
సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ పైన ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేయడం వల్లే అని మరి ఫ్యాకల్టీ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు దీనికి స్టూడెంట్స్ ఏమంటారో తెలుసుకుందాం మీరు మిమ్మల్ని షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత స్టే ట్యూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో మీకు స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఉండి ఐ వాంట్ టు లీడ్ దిస్ బ్యాచ్ అండ్ మీరు మనసులో మాత్రం స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ తోటి మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ దట్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ because meeku strong will power ledu you are uh, you are you are so, becoming a group chinna idu untundi manam kuda enjoy cheyali adi manam kuda enjoy cheyali join avdam ani mundu ee bab cheptinatluga than local point entante veedu batch lo join avvakapothe manalni vedavallaga chustaru anna oka feel toti vaallu they are enter joining that group but if you take a lead that ee batch antatni nenu na venka tippukovali ane strong will power ni kunte kanaka definitely you will be lead definitely no doubt about that ma'am kani entante ipudu chedu ankonandi ma'am tondaga easy ga pass ayipothe adhe meer manche cheddam an mundar kellar anko ma'am evaru raru chedu annar anko meeku telsa vishayam adi adi meeku telisinde ipudu evaraithe randi vellam ante matham tonda paragettaru oddu kuchun chadavandi ante okkalu undaru ma'am ilala allow chestunnaru kada meeru faculty ni observe chestuntaru andaru faculty okkala undaru kada okaru serious ga untaru okaru strict ga untaru okaru free ga untaru but oka strict ga unde faculty అరే మిగతా వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళంతా స్ట్రిక్ట్గా లేరు నేను ఎందుకు ఉండాలని ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటే సిస్టమ్ మొత్తం కొలాబ్స్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ స్ట్రిక్ట్గా ఉండి అలాంటివి మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా సార్ మీకు కూడా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా చేశాను సార్ అలాంటప్పుడు ఫ్యాకల్టీ మారట్లేదు అందరూ ఫ్రీగా ఉన్నా అందరు స్ట్రిక్ట్ లేకున్నా నేను ఉంటానని కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది కానీ ఎక్కడా ఉంటది కదా ఫ్యాకల్టీలో లేదు ఎందుకు ఆయన వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ కాదు ఓన్లీ స్టూడెంట్ యొక్క గోల్ అంటే అందరు ఫ్రీగా ఉన్నారని నేను ఉండను అని కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఉంది బట్ ఇక్కడ మీరు స్ట్రిక్ట్గా స్టిక్ అని అయి ఉండడం వల్ల మీ ఫ్యూచర్ బాగుపడుతుంది బట్ అక్కడ వాళ్ళు స్టిక్ అని కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కాదు బాగుపడేది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ బాగుపడుతుంది దానికోసం ఒక ఫ్యాకల్టీ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నాడు అలాంటప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ గురించి మీరు స్టిక్ అయిపోయి మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు అలా మిగతా వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది మంచిగా అవుతారు సార్ వాళ్ళని ఫ్యాకల్టీ చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు మళ్ళీ వెంకల వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటే సరే మాకు కేర్ చేస్తారు మేమేమి చదవాలి అది కూడా వాళ్ళకు మోటివేటివ్ ఉంటుంది సార్ అంటే లెక్చరర్స్ జస్ట్ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో దియర్ పర్సన్స్ వాళ్ళ బ్యాక్ మీన్స్ హూ ఆర్ దే ఆర్ వాళ్ళ వాళ్ళ చదువులు తక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళని కూడా కాన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక దారిలో తెస్తే వాళ్ళని సర్స్ కూడా వాళ్ళకు ఉండాలి అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉండే ఫ్యాకల్టీ లాస్ట్ వాళ్ళు బ్యాంక్ బ్యాక్ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ గురించి పట్టించుకోరా పట్టించుకుంటారు స్ట్రిక్ట్ అనేది ఏంటి అనేది డిసిప్లిన్లో ప్లస్ సీరియస్నెస్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ సీరియస్నెస్ అబౌట్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ దాని మీద స్ట్రిక్ట్ అంతే అంటే మీరు ఇది హోంవర్క్ చేయాలి చేయకపోతే నడవదు అని చెప్పట్లేదు నేను ఓన్లీ సీరియస్నెస్ అబౌట్ ద డిసిప్లిన్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లిజనింగ్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ యూఆర్ కా ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎంతమంది మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ బయట కిటికీలో నుంచి బయట ఎవరు వెళ్తున్నారు వాడు పైన నుంచి బయట నుంచి రారా లేతే అండర్ టేబుల్ మీరు పెట్టేసి మెసేజ్ పంపించడం అరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రా నేను క్యాంటీన్కి వస్తున్నాను వెయిట్ చేయండి అని వై యూ ఆర్ just diverting for that one that side even though a good student is diverting that is one of the main mobile mari mobiles enduku ban cheyaledu engineering colleges yes, we are ma college lo chaala saru ban chesam but parents force chestunnaru enti navides ye college kuda ban cheyaledu alantappudu meer ban cheyadam valla maaku student ma pillala yokka touch pothundi afternoon and అలాంటి కాలేజ్ లో సబ్మిట్ చేసేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోవడం అలాంటి చేయొచ్చు అలా చేస్తాం సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు మా పేరెంట్స్ కి ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ అబ్బాయి అని చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇంట్రాక్షన్ పెడితే మేము చేంజ్ అవుతాం కదండి ఐ డిడ్ ప్రాక్టికల్లీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కాల్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ రూమ్ ఓన్లీ బై టేకింగ్ దేర్ మొబైల్ వెనెవర్ దే ఆర్ ఇన్డిసిప్లిన్ ఐ కాల్ ద పేరెంట్స్ ఐ ఫేస్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఏంటి పేరెంట్స్ పిలిచి సార్ మీరు మా అమ్మాయి మీద అనవసరం కామ్ కా కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు మాకు మేము ఫీల్ అయ్యాము అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఏడవడము ప్లస్ ఈ అబ్బాయి వచ్చి ఏడవడము పేరెంట్స్ వచ్చి సార్ మీరు మా అబ్బాయి ఎట్లయినా పోని పోని సార్ మీరు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు రేపు నుంచి కాలేజీకి రామని చెప్పి ఏడుచ
from the their mobiles not so my mobiles so and parents ni veel e rakamga emotional blackmail chestu untaro mari mem cheyakaledu vallaki already aa garabam annadi untadi so mem ala koncham mem feel ate even endu mari mem ochina kuda ma ammayiki kani abbay kani cheppadani endu antaru vallaki already telusu ekkado vallu feel avtaru vallu baadha padthe veelle choodleru now my personal experience madam recently i allotted a project to group of five members uh, three girls and two boys a live project mm. then i given a deadlines for that one so on so date submit so on so date and because of deadlines here they are seriously working at their houses up to 12 o'clock 11 o'clock one day i got a call from one girl parent sir meer the project teacher atta mamma ki unnecessarily ga harass chestunnar meer night 12 work untundi mamma laptop lo emo chestundi amma ki aarogyam baaledandi meer alanti alanti ivvakandi ante ma btech engineering amma project is a part of curriculum minor major project no no sir health problems unna amma ki ibban immediate ga ammayini drop cheyandi project lo nunchi ani naaku 3 4 calls vachayi hmm. because of one girl drop other two boys also dropped what we can do sir madam meer parents ki em cheppadalchukunnaru friends also telling to parents my sir giving deadlines here because they are not taking a positive manner that negative manner my 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 faculty giving deadlines here and ultimately at home tomorrow college ki velledhe nechukodani ee dan nunchi antunnaru kada innovative thinking kavali ani antunnaru mari alante appudu ekkuga project work edo konchu peddaga undani late nights work cheyalsi ostundi ani cheppesi dani kuda parents complaint chestaru deadline icharante we have to complete a uh, deadline level complete cheyalante late nights work undalsi ostundi avunu meer appudu parents ni convince chesukochu kada first year btech students ki mukhyanga class room meeda interest endu pothundi they were all students of corporate junior colleges they have seen the best teachers there meer ever even kunna sare adi that is an accepted fact valaki high salary package ichi 20 lakhs 30 lakhs package ichi kuda when she lectures and discuss chakar padtaru okka sar vallu aa aa vatavaranam lo nunchi commercial oriented colleges man engineering college ani kuda commercial oriented colleges ikkada unda faculty levels lo పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నిరాశ నిస్పృహలు తప్పకుండా ఏర్పడతాయి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు కొన్ని కొన్ని కళాశాల ఒక నిమిషం సార్ గౌతమ్ గారు కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే దానికి నిదర్శనం మన ప్లస్ 2 ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి కార్పొరేట్ కళాశాల బేసిక్ అది అంతో ఇంతో కొంత సర్వీస్ మోడ్ తో నడుస్తున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ గానండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ కానీ డిఫరెంట్ మీరు కార్పొరేట్ కాలేజ్ చెప్పినట్టు అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు ఎంతమందికి మంచి కోచింగ్ మీరు అన్నట్టు టాలెంటెడ్ టీచర్స్ ఇప్పిస్తున్నారు రేషియో కనుక చూసినట్టయితే పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఎంతమంది అక్కడి నుంచి ఐఐటీకి పోతున్నారో ఎంతమంది బిట్స్ పిలాని పోతున్నారో ఎంతమంది మన దగ్గరికి వస్తున్నారు ఎంతమంది మన దగ్గర కూడా రాకుండా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు అది మనం కనుక చూసినట్టయితే అర్థమవుతుంది ఎక్కడ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతుంది ఎక్కడ కాదు అనేది బేసికల్గా రెండోది ఏంటంటే వచ్చినట్టు స్టూడెంట్స్ ఈ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో జనరల్గా ఇవి అయితే చెప్పినట్టు ఉన్నాయో ఇవి జనరల్ బికాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇంపాక్ట్ నెట్వర్క్ ఇంపాక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపాక్ట్ ఇవంతా ఉన్నాయి అయినప్పటికీ వీ హ్యావ్ టేక్ అప్ ఏ జాబ్ మనం ఈ సొసైటీని మోల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క రా మెటీరియల్ని ఎట్లా మోల్డ్ చేయాలా ఎట్లా అప్లికై అప్లై చేసి మనం దాన్ని చేసుకోవాలనేది ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ మనది కాబట్టి నో డౌట్ ఇట్ బట్ టీచర్ కూడా ఇది ఒక ఛాలెంజ్ స్టూడెంట్ ఎంత టైం లైబ్రరీలో స్పేర్ చేస్తుండో టీచర్ కూడా అంత టైం లైబ్రరీలో స్పేర్ చేస్తుండో లేదా అనేది టుడే ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ లైబ్రరీకి ఒక టీచర్ పోవడమే గగనం అయిపోయి అసలు మనం టీచర్ అనే అతను కూడా లైబ్రరీ పోవాలా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లేనటువంటి టీచర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు దానికి బాధ్యత ఎవరు అనేది మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్లో చూపించినటువంటి శ్రద్ధ పేరెంట్స్ ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళపైన మానిటరింగ్ తగ్గిపోతోంది దానివల్ల కూడా ఫెయిల్యూర్స్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతోంది అనే ఒక వాదన వినిపిస్తోంది దీనిపైన డిస్కస్ చేద్దాము మీరా మేము మళ్ళీ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత స్టే ట్యూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో ఎందుకు మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము వచ్చామని మా పిల్లలకు చెప్పొద్దు అని పేరెంట్స్ అనడము లేకపోతే మా వీళ్ళ పేరెంట్స్ సెల్ ఫోన్స్ నెంబర్స్ కాకుండా వీళ్ళ నెంబర్స్ ఇచ్చేయడము ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ కాంపిటెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్
Nowadays, it is well known to all the students and the faculty that in intermediate level, Ekar Jushna Sri Chaitanya Narayana, so many corporate colleges, low fee structure is around the fifty thousand onwards. Hmm. Engineering coaches are thirty five thousand. Kiyu mantu naru sixth pay scale ante how it is possible? It is no way possible. Last ten fifteen years nunchi, the software boom is going on. Attractive salaries are there. Cream faculty, cream in, after B Tech, cream students are moving towards software side. And uh, middle level and lower side they are moving towards this this side because of no other go. Hmm. Atlantic walos thunar. Pone Atlantic walak attract jeda mu software side go kunante. Manch pake six pay one. Kani mera manam ten acres lo colleges pet koni. Sarai ne twenty faculty lake kunda. Mat pillal ke ne arpis. Definitely, it is a stakeholders uh, view view point lo choose the matra mu. Policy lo somewhere something is wrong. No doubt, beyond any doubt. Udhi ACI te manto six pay is thunara is thunara is thunara ang thunaru. Inko side mu thirty five thousand rupees this koni. A a matan matar thunar manamu. But somewhere definitely ka threshold ani thi. Manam we have to move beyond the boundaries of the threshold. It is no way possible. I faculty keep it at least six pay. Icha man kundi definitely got to software side. We like to B Tech tarawa the M Tech tarawa software gun chala chun chala man kundi it side tarawa me putundi. Apur cream faculty we will get to cream faculty ucharan kundi automatic to matter to matter lo more attractive, more creative, more innovative. Mag chappat le than students antu na join. Andalo gunda kasta vasta mundi le than gadu. Yendu ko alanti the tarayi na ni jundi. I low pay low pay low pay yendu ko chindi ante yes because of this. As per that, definitely you have to maintain professor, associate professor, assistant professor, and maintain it. I would definitely do so. What is actually happening is, as sir said, in corporate colleges, we are talking about fee structure. I'll just touch upon a point. Corporate colleges, the fee structure is more, no doubt. But there is a lot of reallocation and segregation of students. If you look at the best students, you can segregate and work out. You can get the best faculty. 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 You can get the best different cadre ratio. You can get the fee structure. You can get the best faculty. You can get the best faculty. You can get the best batches. J type, A type, P type. You can get the best faculty. You can get the best faculty. You can get the best ranker. There is a 10,000 ranker. There is a 1,50,000 ranker. असल रैंक लेने वाले बड़ा उन्नत है क्लास लो, सो वी लंदर की वो के लेवल लो चप्पाली अनेडी माध्य है यों, कहानी वो के लेवल लो क्या चेले ही रहवाल, सो प्रेम होता नहीं, मिस मैच आई पोता नहीं, वीड नहीं सार्टिस्फाई जेटन की लेवल की दिगरा वाली, वाड़ की बोर गोड़ता नहीं, वाड़ बाजू लो डिसकनेक्ट ह so, if you have a mismatch, you can get a faculty to get a faculty to get a faculty to get a faculty to get a faculty. That's what I feel. If you have a interest in your classroom, you have to get a college management and faculty. I don't have a portion. There is a portion of the band, strike, boycott. There is a portion of the band, I am deprived of my mom, I am deprived of my mental. There is no segregation here. But I want to ask, ma'am, why don't you segregate when you know that they are not compatible? It makes your job easy and even our job easy. Elementary school, gane, uh, high school, gane, we are having BED course, DED course of that. For engineering faculty also, we got trainings for engineering faculty. We are trained in teaching to understand learning styles and teaching styles. We are trying to match those styles. Mm -hmm. So we find like there are four kinds of categories of learning styles of the students. Visual, auditory, kinesthetic. Visual learners are those students who will be sitting front. Auditory learners in the middle. And kinesthetic learners at the end. A faculty is trained in such a way that we try to balance all the things. And in these styles, you can adopt the nature of the nature and you can present the nature of the lifestyle. And that's what I'm telling you. If you want to teach them, they should understand the styles of learning, then they should match to the teaching style. What do you want to do? You want to do the management, you want to do the faculty, you want to do the classroom atmosphere, and you want to do the interest in your classroom. You want to do the interest in your classroom. इंटरैक्टिव गांव डाली, फ्रेंडली गांव डाली, फैकल्टी। फ्रेंडली अंते आलानी मरी या सलेम पार्टिस को कुन्ना कादो। आलानी ओकर बंक कोटन अंते आइना कोड़ा पार्ले दले, नेक्स्ट टाइम उन्टा दले अनट कोड़ उन्ना कोड़ दो। स्ट्रिक्ट का उन्ना डाली। हाँ। देर लीनियंसी शुड नॉट कॉस्ट वंस लाइफ। कार्तिक � if you have a class, you can have a good class and a weak class. You can't do anything like that. 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 
అలా ఐ ఎంసెట్ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ అవి పెడుతూ ఉంటారు దాంట్లో మార్క్స్ రాకపోతే చూసారా ఏ ఏ సెక్షన్ వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి మీకు ఎందుకు రావు అనే క్వశ్చన్ మమ్మల్ని అడుగుతారు కానీ వాళ్ళకు వాళ్ళు అసలు అడు అడగరు లైక్ ఏ సెక్షన్లో వేసినప్పుడు వాళ్ళకి బాగా రుద్ది రుద్ది చెప్తారు ఏంటంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కువ లైక్ ఐఐటి ఎంసెట్ ఇవన్నీ బాగా చెప్తారు ఈ సెక్షన్లో అయితే తక్కువ అకాడమిక్ అంటే అకాడమీ ఇంటర్లో ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవి చెప్తారు కానీ ఐఐటికి ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇలా నేర్చుకోవాలి ఆబ్జెక్టివ్ నేర్చుకోవాలి అసలు చెప్పనే చెప్పారు ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి చాలా మంది వస్తారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి రూమ్ లో ఉండడం హాస్టల్ లో ఉండడం ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటారు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయిపోతారు దానికోసం ఏంటంటే చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ రాగానే ఫస్ట్ ఇయర్లో రాగానే మనం మన ఫ్రెండ్స్ ఎలా చూసి చూసుకుంటామో దాని ప్రకారం మన లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ ఇయర్ రాగానే ఫస్ట్ మనం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూస్ చేసుకున్నామంటే ఫైనల్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళు మనతోనే ఉంటారు సో వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది పాలసీ మేకింగ్ ఈజ్ అ డెడ్ లాక్ అది అందరి మీద డిసిషన్ ఉంటుంది కానీ ఈ పాలసీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఉండలేము కానీ ఇప్పుడున్న ఈ యువత వీళ్ళ భవిత బాగుండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్లకు ఉన్న వనరులు ఆ సహజ వనరులు అద్భుతమైన మన బ్రెయిన్ ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఇస్ అ టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీని వీళ్ళ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ని బికాస్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టు ట్వంటీ బిలియన్ ప్లస్ న్యూరాన్స్ వన్ న్యూరాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం సో ఈ బ్రెయిన్ని మనం ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ఇన్నోవేటివ్గా ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్స్గా నాట్ ఓన్లీ జాబ్ గెట్టింగ్ జాబ్ జాబ్ కోసమే చూడకుండా ఒక కంపెనీ సృష్టించాలంటే ఎలా అనే ఆలోచన వీళ్ళు అంత పెద్దగా ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్ గా వనరులన్నీ వీళ్ళు అట్రాక్ట్ చేస్తారు సో మనస్ఫూర్తిగా వీళ్ళు ఆ భవితం దర్శించాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సినిమా ఇక్కడ స్టార్ట్ కావాలి మేనిఫెస్టేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది సంకల్పం ఈ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ వేస్ ఉన్నాయి మేడం స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ పేరెంట్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ వేస్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ కి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే అది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఫ్యాకల్టీ సేమ్ క్లాస్ రూమ్ సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ లెసన్ సేమ్ అవర్లో టీచింగ్ చేస్తారు అప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ద బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్ ఈజ్ టు అటెంటివ్ లిసనింగ్ ఆ లిసనింగ్ అనేది చాలా వరకు లెస్ అవుతుంది మేడం నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేసిన అటువంటి పాయింట్ అనమాట ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఒక గోల్ ఒక డ్రీమ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఏం కావాలి ఏం చేయాలి నేను ఒక మంచి దేశానికి ఎలా రీసోర్స్ పర్సన్గా ఉపయోగపడాలి అనేది స్టూడెంట్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం రైట్ వేలో వెళ్ళడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ ఒక వన్ అవర్ టీచ్ చేయాలంటే కనీసం టూ త్రీ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాతే క్లాస్కి వెళ్తారు లర్నర్ సెంటర్డ్ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి స్టూడెంట్కి ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్ని అర్థమయ్యే విధంగా టీచ్ చేసి అర్థం అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ తోటి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయగలగాలి ఏం చేస్తున్నారు అంటే చాలా వరకు ఇక్కడ లర్నర్ సెంటర్డ్ మెథడ్ కాకుండా లెక్చర్ మెథడ్లో ఫాలో అవుతున్నారు లెక్చర్ మెథడ్ కంప్లీట్ కాదు లర్నర్ సెంటర్డ్ పాయింట్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వాళ్ళకు కంప్లీట్గా అర్థమైన తర్వాత వాళ్ళతో ఒక పాయింట్ దాన్ని అప్లై చేసి వాళ్ళతో చేయించగలగాలి అప్పుడు వాళ్ళకు ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దాంట్లో పేరెంట్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి ప్రేమతో పాటు కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీగా మా వాడు వేస్ట్ తిరుగుతున్నాడా లేకపోతే కొంచెం శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు అని కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఎన్కరేజ్మెంట్ ఓకే అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ రాజు గారు గౌతమ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇది ఇవాళ మీరా మేమా పబ్లిక్ టాక్ షో ఇవాళ మీరా మేమా పబ్లిక్ టాక్ షోలో ఇంజనీరింగ్లో ఎందుకు ఎక్కువగా ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్స్లో చూసినట్టయితే ఫెయిల్యూర్స్ పర్సంటేజ్ ఎందుకు పెరిగిపోతుంది అనడానికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ పెద్ద ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టుగా కొత్త ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టుగా రెక్కలు వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఫ్రెండ్స్ అలాగే టెక్నాలజీ వాటికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ స్టడీస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఫెయిల్యూర్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అనేది ఫ్యాకల్టీ వర
పాలసీస్ లోనే ఆ విధానాల్లోనే మార్పు రావాలి అని చెప్తున్నారు ఫీజు స్ట్రక్చర్ లో మార్పు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా టాలెంటెడ్ ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకుంటాము సో దానివల్ల కొంతవరకు ఈ వీటన్నింటిని కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని అంటున్నారు సో మొత్తానికి ఏదేమైనప్పుడు కూడా నువ్వు పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ ఏదైతే గోల్స్ పెట్టుకుంటారో వాటన్నింటినీ రీచ్ అవుతారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇది ఇవాళ మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో